പത്താം ക്ലാസ് കെമിസ്ട്രിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് സയൻസ് വേൾഡ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പും പീരിയോഡിക് ടേബിൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പീരിയോഡിക് ടേബിൾ നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷേ ഈ പീരി പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്തുകൊണ്ട് പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ വന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അറിയത്തില്ല എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു നല്ല സംഖ്യയായിട്ടുള്ള ഇരുപത് ഗ്രൂപ്പുകൾ കൊടുത്തുവിടായിരുന്നു എന്നുള്ള സംശയമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനു മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സിൽ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ പഠിച്ച സമയത്ത് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും അതുമാത്രമല്ല ഈ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ചിത്രം അത് കുറേ ബ്ലോക്കുകൾ എടുത്തിട്ട് കൂട്ടി വെച്ച പോലെയാണ് അതായത് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്ലോക്ക് ഡി പി എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് എസ് പി ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓരോ ബ്ലോക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ അതായത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൻ്റെ ഒക്കെ ചിത്രം ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ എടുത്തിട്ട് മേളിൽ നിന്ന് ഓവർ വ്യൂ ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് പോലെയൊക്കെ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ കുറേ ബ്ലോക്കുകൾ വന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റി അറിയില്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ പിന്നെ അതെല്ലാം പോരാഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഒരു എലമെൻസ് നമുക്ക് വന്നു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എലമെൻറ്റ് വന്നു അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പും പിരീഡും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് പിരീഡും ഗ്രൂപ്പും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഇത് ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണ് ഏത് പൊസിഷനിലാണ് ഇത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം നല്ലൊരു ഉത്തരം എന്ന രീതിയിലാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ അവരുടെ അവസരം തന്നത് കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം ഡൗട്ടുകളെല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ടോ കാരണം ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പാഠത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എലമെൻറ്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പിരീഡും ഗ്രൂപ്പും കണ്ടുപിടിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുന്നത് തന്നെ അപ്പം അത്തരം ഡൗട്ടുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ലൊരു ചാപ്റ്ററാണിത് അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതിനെപ്പറ്റി ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം ഇലക്ട്രോണിക് ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ആറ്റത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ആ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് ടൈപ്പ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് പ്രോട്ടോൺ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ന്യൂട്രോൺ ചാർജ് ഇല്ല ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യം ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും പുറമെ സൂര്യനു ചുറ്റും ഗ്രഹങ്ങൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇതിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ഷെല്ല് ഇത് ഈ വരയ്ക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ല് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഷെല്ലുകൾ കെ എൽ എം എൻ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള നാല് ടൈപ്പ് ഷെല്ലുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് കെ എൽ എം എൻ ആണ് ആ ഷെല്ലുകളുടെ പേര് അത് ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലുകൾ നിന്ന് മാറ്റി മാറ്റി വിളിക്കുന്നതിന് പകരം എളുപ്പം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഷെല്ലിന് ഓരോന്നിനും പേര് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ആ പേര് വളരെ എളുപ്പമാണ് കെ എൽ എം എൻ അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫോബറ്റേഴ്സിൻ്റെ അതേ ക്രമത്തിൽ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓർത്തിരിക്കാനും എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷെല്ലിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഷെല്ലുകളുടെ ഉള്ള പേര് ഷെൽ അത് കെ എൽ എം എൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള നാല് ഷെല്ലുകളാണുള്ളത് ഈ ഷെല്ലുകൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് അറിയാവുന്നത് അതായത് ആറ്റത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രോട്ടോൺസ് ന്യൂട്രോൺസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പുറമെ ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഷെല്ലുകളിലാണുള്ളത് ഈ ഷെല്ലുകളുടെ പേര് കെ എൽ എം എൻ എന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി പ്രത്യേകമായിട്ടും അടുത്തൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം ഞാൻ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയാം അതായത് പതിനാറ് പേര് താമസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടുകുടുംബമായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവരുടെ നാട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അവരുടെ ടൗണിൽ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുകയാണ് ഈ പതിനാറ് പേര് എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പറയും ഇത് ഇന്ന വീട്ടിലാണ് ഈ വീട്ടിലാണ് അവർ താമസിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ പതിനാറ് പേരും ഒരു വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് തിരിയുന്നത് ഈ പതിനാറ് പേരും ഒരു വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഒരു റൂമിലല്ല പല റൂമുകളാണ് ചില റൂമിൽ
സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് റൂമേ ഉള്ളൂ തേർഡ് ഫ്ലോറിലാണെങ്കിൽ മൂന്ന് റൂമേ ഉള്ളൂ അതായത് ഫ്ലോർ എത്രയാണോ അത്ര തന്നെ റൂംസ് ആയിരിക്കും അതിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ മറക്കരുത് തേർഡ് ഫ്ലോർ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് റൂമായിരിക്കും അവൈലബിൾ ഉണ്ടാവുക സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ ആണെങ്കിൽ ടു റൂംസ് രണ്ടെണ്ണം മാത്രം ഓക്കെ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഹോട്ടലിൻ്റെ ചിത്രം നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു റൂംസിൻ്റെ ഓക്കെ നോക്കിക്കോ ഇതോ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ അവിടെ എത്ര റൂംസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഒരു റൂമേ അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ അവിടെ രണ്ട് റൂംസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി തേർഡ് ഫ്ലോറിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് തേർഡ് ഫ്ലോറിൽ മൂന്ന് റൂംസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഫോർത്ത് ഫ്ലോർ ലാസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇത്തരത്തിലുള്ള നാല് റൂംസുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി ഓരോ റൂമിനും നമ്മൾ പേരിടും നമ്മൾ ലെവൻ ബി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ റൂംസിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും പേരിടുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ റൂമിൻ്റെ പേര് എസ് ഒന്നായിരിക്കും രണ്ട് റൂമുകളുണ്ടെങ്കിൽ എസും പിയും ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തേർഡ് ഫ്ലോറിൽ മൂന്ന് റൂമുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് എസ് പി ഡി മൂന്ന് റൂമുകൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് റൂമ് ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റൂമിന് പേര് കൊടുക്കാം ആദ്യത്തെ റൂം ആയതുകൊണ്ട് എസ് എന്നായിരിക്കും പേര് ഇവിടെ രണ്ട് റൂംസ് അവൈലബിൾ ആണുണ്ട് അപ്പോൾ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ റൂമും ഉണ്ട് പി എന്ന് പറഞ്ഞ റൂമും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് എസ് തന്നെ കണ്ടിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ താക്കോലുകൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല അതിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലെ എസും സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലെ എസ് എന്ന് കാണിക്കാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു ടു എസ് എന്ന് കാണിച്ചാൽ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലെ ഫസ്റ്റ് റൂം ഈ ടു പി എന്ന് കാണിച്ചാൽ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലെ സെക്കൻഡ് റൂം അതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഫ്ലോറിൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ റൂം ഉണ്ട് പി ഉണ്ട് ഡി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് റൂമുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം തേർഡ് ഫ്ലോർ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ ത്രീ ത്രീ പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ നാലാമത്തെ ഫ്ലോറിലേക്ക് പോയി ആദ്യത്തെ റൂം എസ് പി ഡി എഫ് ഇതേ ക്രമം തന്നെ എസ് പി ഡി എഫ് ഇവിടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് എസ് പി ഡി എഫ് എന്നായിരിക്കും റൂമിൻ്റെ നമ്മൾ ക്രമം കൊടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ റൂമ് ഫോർത്ത് ഫ്ലോറിലെ ഫസ്റ്റ് റൂം ഫോർ എസ് സെക്കൻഡ് റൂം ഫോർ പി ഫോർത്ത് ഫ്ലോറിലെ തേർഡ് റൂം അങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടത് ഫോർ ഡി ഫോർത്ത് ഫ്ലോറിലെ ഫോർത്ത് റൂം അതാണ് ഫോർ എഫ് ഓക്കെ ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ ഇവിടെ ഒരു റിസപ്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധി ആ ഇനി നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓരോ റൂമിലും പരമാവധി എത്ര പേർക്ക് താമസിക്കാം കാരണം നമ്മൾ ഈ കാണുമ്പം റൂമിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരേ വലിപ്പമാണെങ്കിലും പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ഒരേ വലിപ്പമല്ല വ്യത്യസ്ത അളവിലാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് വളരെ താമസിക്കുന്നത് ഇ എസ് എന്ന് കാണുന്ന റൂമ് ഹണിമൂൺ കപ്പിൾസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കപ്പിൾസ് ആകുമ്പോൾ പൊതുവെ രണ്ട് പേരാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് പേരാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ താമസിക്കുക ഓക്കെ ഇനി പി ഡി എഫ് മൂന്ന് റൂമിൻ്റെ കൂടി ആളുകൾക്ക് എത്ര പരമാവധി എത്ര പേര് താമസിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നോക്കുക നാല് വീതം നമുക്ക് കൂട്ടിയാൽ മതി പി ലാമത്തേനും നാല് കൂട്ടുക അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി ആറ് ഈ രണ്ടിനോട് നാല് കൂട്ടി ഇനി അടുത്തത് വീണ്ടും നാല് കൂട്ടുക ആറിനോട് നാല് കൂട്ടിയ പത്ത് പത്തിനോട് നാല് കൂട്ടിയ പതിനാല് ഇപ്പോൾ ശരിയായില്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് ആറ് പത്ത് പതിനാല് ഇത്ര ഇലക്ട്രോണിക്സുകൾക്കാണ് ഓരോ റൂമിൽ താമസിക്കുക ഈ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ റൂമാണ് ഏറ്റവും വലുത് പതിനാല് പേർക്ക് വരെ പതിനാല് ഇലക്ട്രോണിക്സിന് വരെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ താമസിക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി നോക്കാം വളരെ എളുപ്പമാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇതാ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എല്ലാം പെട്ടിയും കിടക്കൊക്കെ എടുത്ത് വന്നിട്ട് റിസപ്ഷനിൽ വന്ന് നിൽപ്പുണ്ട് റൂം ബോയിനോട് റൂ റൂമിൻ്റെ താക്കോലെല്ലാം ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ റൂം ബോയ് എല്ലാവരെയും കൂടി വിളിച്ച് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലേക്ക് പോയി ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലെ ഫസ്റ്റ് റൂം തുറന്നു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ റൂമാണ് രണ്ട് പേർക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ പരമാവധി വൺ എസ് ടു ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലെ ഫസ്റ്റ് റൂമിൽ രണ്ട് പേർക്ക് താമസിച്ചു ബാക്കിയുള്ളവർ ആരും പേടിക്കണ്ട എല്ലാവരും സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലേക്ക് വരെ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സ് എല്ലാം സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലേക്ക് വന്നു സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിൽ രണ്ട് റൂമുകളുണ്ട് രണ്ട് റൂമും റൂം ബോയി അങ്ങ് തുറന്നു ടു എസ് എന്ന് തുറന്നു ടു പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ മൂന്നാമത്തെ സബ് ഷെല്ല് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ഷെല്ല് അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ താമസിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഈ ഫോർ എസിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഫില്ലാവും ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ തെക്കിനിയാണ് ഈ റൂമിന് ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് അവിടെ മേക്കാടനും ടീംസും ഒക്കെ അവിടെ താമസിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിലവിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലാവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഫോർ എസിലാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഫില്ലാവുക അപ്പോൾ ഓക്കെ അത് മാത്രം നിങ്ങൾ ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ച് വെക്കണം ഒന്ന് ബൈകാട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫോർ എസിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ എസ് എന്ന റൂം ആയതുകൊണ്ട് പരമാവധി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആരെ തുറന്നു കൊടുക്കും ത്രീ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ റൂമിനെ നമ്മൾ തുറന്നു കൊടുക്കും ത്രീ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ റൂമിനെ കുറിച്ച് തുറന്നു കൊടുത്തു ഡിയിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഡി വളരെ വലിപ്പം കൂടുതലാണ് പത്ത് ഇലക്ട്രോണുകൾസ് വരെ താമസിക്കാം ഓക്കെ പത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇനി അതുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ഫ്ലോറിലെ മൂന്ന് റൂമുകൾ ഫില്ലായി നാലാമത്തെ ഫ്ലോറിലെ ഒരു ഒരു ഫസ്റ്റ് റൂമും ഫില്ലായി അടുത്തതാണ് ഫോർ പി ദ ഫോർ പി പിയിൽ പരമാവധി ആറ് പേർക്ക് ഫോർ പി സിക്സ് ഇതിന് ശേഷം പിന്നെയും ഇങ്ങോട്ട് തുടർന്നിട്ട് പിന്നെയും ഇഷ്ടംപോലെ റൂമുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ ക്രമമുണ്ട് അതിന് ക്രമം വേറെ രീതിയിലാണ് ആ ക്രമം പഠിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ തരത്തിലുള്ള ഈ ടേബിൾ പഠിക്കണം ഇത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു ടേബിൾ ആ ടേബിൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ബാക്കി എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന അതായത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മിക്കപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാ ഇവിടം വരെയുള്ള ഈ സീരീസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടം വരെ ഈ ഫോർ പി എന്ന് വരെ എഴുതുന്നിടം വരെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും കാരണം ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേനും പരമാവധി മുപ്പത്താറ് ഇലക്ട്രോണുകൾ വരെയുള്ള ഏത് എലമെൻസും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എന്താണ് മുപ്പത്താറ് ഇലക്ട്രോണുകൾ വരെയുള്ള ഏത് എലമെൻസും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് കാര്യം അപ്പോൾ ഇത്രയും വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബൈഹാട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക സ്കാൻഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇലക്ട്രോണുള്ള ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിതാണ് സാധനം എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഇനി സ്കാൻഡിയം എന്ന ആറ്റം സ്കാൻഡിയത്തെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എസ് സി എന്നാണ് ഓക്കെ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണവും ആറ്റോമിക നമ്പറും തുല്യമാണ് ഈ താഴെ ഭാഗത്ത് എഴുതുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ആറ്റോമിക നമ്പർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആറ്റോമിക നമ്പറിന് തുല്യമായിരിക്കും ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇനി വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടുത്തെ ഈ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം രണ്ട് 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 നാല് ആറ് നാല് പത്ത് ഈ മൂന്നെണ്ണം ആകുമ്പോൾ പത്ത് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഫില്ലായി ഈ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നും കൂടി നോക്കിയേ രണ്ട് 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 നാല് ആറ് നാല് പത്ത് വീണ്ടും പത്ത് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഫില്ലായി ഈ മൂന്നാമത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രവും പത്ത് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഫില്ലായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം കഴിയുമ്പോൾ പത്ത് പോയി രണ്ടാമത്തെ മൂന്നെണ്ണം കഴിയുമ്പോൾ പത്ത് പോയി ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്രയെണ്ണം ബാക്കിയുണ്ട് ഇരുപത്തൊന്നിൽ പത്തും പത്ത് ഇരുപത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി അവശേഷിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ഇലക്ട്രോണാണ് ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആയിരിക്കും ത്രീ ഡിയിൽ വന്ന് ത്രീ ഡി എന്ന റൂമ് തുറന്നിട്ട് താമസിക്കുക വളരെ വലിയ റൂമാണ് പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസിന് വരെ താമസിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളൂ കാരണം സ്കാൻഡിയത്തിന് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇലക്ട്രോണാണ് ഓക്കെ നമുക്കപ്പോൾ ഇത് ഇതേപോലെ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞാൽ മതി നോക്കാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ഇവിടെ ആയപ്പോൾ തന്നെ പത്ത് വീണ്ടും പത്ത് ഇരുപത് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഫില്ലായി ഇനി അവശേഷിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ കൊണ്ട് കൊടുക്കും ത്രീ ഡി ഫോർ എസിന് ശേഷം ത്രീ ഡി ആണ് ത്രീ ഡിയിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ ഡി വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള ധാരാളം പ്രോബ്ലങ്ങളാണ് നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ടു ഡി ടു ഡി എന്ന് കാണിച്ചി
ഒരിക്കലും ഈ രീതിയിലല്ല ഇതൊന്നും പഠിക്കേണ്ടത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർന്ന് വയ്ക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ട് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഈ രീതി പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പോൾ സയൻസിൻ്റെ മാതാവ് അത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓക്കെ അടുത